Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Όπως είναι πλέον γνωστό, το βόρειο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εχνοστοιχείο στην καλλιέργεια της Αιγιάς και οι περισσότεροι παραγωγοί το χρησιμοποιούν στις λιπάρσεις τους. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή και γνώση στον τρόπο που θα το δώσουμε στα δέντρα μας, ώστε να μπορέσουμε να, τα, να το εκμεταλλευτούμε σωστά αλλά και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα τοξικότητας καθώς τα επίπεδα επάρκειας με τα επίπεδα περίσχεσης είναι αρκετά κοντά. Μία εδαφική ανάλυση και μία φιλοδιαγνωστική ανάλυση θα μας δείξουν με ακρίβεια το βαθμό απορρόφησης και τα επίπεδα βορείου στο έδαφος αλλά και τα επίπεδα βορείου στα δέντρα μας ώστε να δούμε το πώς και με τι ποσότητες θα τα τροφοδοτήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε πού συνεισφέρει το βόρειο. Το βόρειο λοιπόν συμβάλλει στη βλάστηση, στην άνθηση, στην επικονίαση, την καρπόδεση, την ανάπτυξη του καρπού, την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αλλά και στην αντοχή σε βιωτικούς παράγοντες όπως είναι οι προσβολές από μύκητες και έντομα. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιμήκυνση του σωλήνα της γύρης και κατ' επέκταση συμβάλλει στην καλύτερη επικονίαση και αύξηση της καρποφορίας. Αποτελεί βασικό στοιχείο της δομής των κινταρικών με τυχωμάτων μαζί με το ασβέστιο και το πυρίτιο. Η επάρκεια των στοιχείων αυτών έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχτικότητα των κινταρικών τυχωμάτων δημιουργώντας μία σημαντική άμυνα στις προσβολές από μήκητες όπως είναι το γλιοσπόριο εμποδίζοντας τη διαπερατότητα της κυταρικής μεμβράνης. Ελλείψεις βορείου μπορούν να προκαλέσουν φιλοπτώσεις, παραμορφώσεις καρπών, μικροκαρπία και καρπόπτωση, όπως επίσης η κακή γονιμοποίηση, άρα μειωμένη καρπόδεση και μειωμένη παραγωγή. Και φυσικά προκαλούν ευαισθησία σε μικαιτολογικές ασθένειες και έντομα. Το βόρειο έχει άμεση σχέση με το ασβέστιο και η επάρκεια του βορείου βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου όπως και το αντίθετο. Δηλαδή η επάρκεια ασβεστίου βοηθάει ε, την απορρόφηση του βορείου. Σημαντικό για τις αφαρμογές βορείου στο έδαφος είναι η επάρκεια οργανικής ουσίας η οποία συνεισφέρει στην αποθήκευσή του και μειώνει τις απώλειές του. Όπως επίσης και η γνώση του pH του εδάφους καθώς σε αλκαλικά εδάφη επηρεάζεται πάρα πολύ η απορρόφηση του βορείου και πρέπει να πηγαίνουμε αποκλειστικά σε διαφυλικές εφαρμογές. Προσοχή! Το βόρειο ξεπλένεται πολύ εύκολα αν δεν υπάρχει οργανική ουσία και σε περιπτώσεις που έχουμε όξινα εδάφη με ανεπάρκεια ασβεστίου υπάρχει κίνδυνος τροφοπενίας. Τώρα! Πότε ρίχνουμε το βόρειο. Για επιφανειακές λιπάνσεις με βόρακα πρέπει να το ρίχνουμε μετά τις πρώτες καλές βροχές την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου ώστε να είναι διαθέσιμο όταν το χρειάζονται τα δέντρα μας. Καθώς είναι ένα αρκετά δυσκίνητο στοιχείο και για καλύτερες εφαρμογές συστήνεται και η ενσωμάτωσή του. Η ποσότητα Βόρακα που ρίχνουμε στο έδαφος είναι από 250 έως και μισό κιλό ανά δέντρο και μας καλύπτει για ένα ορίζοντα τριετίας τετραετίας. Σε αλκαλικά εδάφη και εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία επιλέγουμε μόνο διαφυλικές λιπάνσεις. Οι διαφυλικές εφαρμογές βορείου γίνονται πριν την άνθηση και αμέσως μετά την καρπόδεση καθώς σε αυτές τις περιόδους έχουμε τις μέγιστες ανάγκες στα δέντρα μας. Όσον αφορά τις διαφυλικές εφαρμογές βορείου, ε, μπορούν να συνδυάζονται και με στοιχεία όπως είναι ο ψευδάργυρος ή το ασβέστιο, αν, ε, ακολουθώντας πάντα τη φιλοδιαγνωστική μας ανάλυση. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ!